வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் கிளாசிக்கல் தியரிஸில் ஹென்ரி ஃபயாலோட அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் தியரியை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் தியரியை ஆர்கனைசேஷனல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ட்ரெடிஷ்னல் தியரி ஃபார்மல் ஆர்கனைசேஷன் தியரி மெக்கானிஸ்டிக் தியரி ஸ்ட்ரக்சரல் தியரி மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராசஸ் ஸ்கூல் இப்படி நிறைய பேரில் அழைப்பாங்க கிளாசிக்கல் தியரிஸில் பார்த்தீங்கன்னா சயின்டிஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட் எஃப்டபிள்யூ டெய்லர் சொன்னது அடுத்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் தியரி அடுத்த பியூரோக்ராட்டிக் தியரி மேக்ஸ் வெப்பர் சொன்னது வரும் இதில் இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் தியரியை சொன்னவங்க யாரெல்லாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹென்ரி ஃபயால் லூத்தர் குலிக் அடுத்து லிண்டால் உர்விக் இப்படிங்கிற மூணு பேர் இதில் குறிப்பிடத்தக்கவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹென்ரி ஃபயால் தான் இந்த ஹென்ரி ஃபயாலை தான் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராசஸ் ஸ்கூலோட ஃபவுண்டர் அப்படின்னு கருதுகிறாங்க ஹென்ரி ஃபயால் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரான்ஸ் நாட்டை சேர்ந்தவர் மைனிங் இன்ஜினியரிங் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல்டில் கிராஜுவேஷனை முடிச்சுட்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபதுகளில் எஸ்ஏ கமெண்ட்ரி ஃபோர் சாம்பல்ட் அப்படிங்கிற ஒரு மைனிங் கம்பெனியில் இன்ஜினியராகிட்டு சேர்றாரு அதுக்கப்புறம் படிப்படியாக முன்னேறி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி மேனேஜிங் டேரக்டராகட்டு அந்த கம்பெனிக்கு மாறுறாரு இவர் மேனேஜிங் டேரக்டராகட்டு இருக்கும்போது ஆல்மோஸ்ட் பேங்க்ரப்சி திவாலாக நிலைமையில் இருந்த அந்த கம்பெனியை ஒரு பெரிய ஃபினான்ஷியல் சக்ஸஸில் கொண்டு போய் சேர்த்தார் ஹென்ரி ஃபயால் இப்படி ஃபயாலுக்கும் டெய்லர் மாதிரி அதிகமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சு இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை தான் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இண்டஸ்ட்ரியல் எட் ஜென்ரல் அப்படிங்கிற ஃப்ரெஞ்ச் புக்கில் வெளிப்படுத்தியிருப்பார் நைன்டீன் சிக்ஸ்டீனில் இந்த புக் வெளியானப்போ அவ்வளோ தூரம் இது பாப்புலர் ஆகலை ஆனால் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைனில் இந்த புக்கை இங்கிலீஷில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த புக் ரொம்பவே பாப்புலர் ஆச்சுது இந்த புக்கில் ஃபெயால் அவரோட வியூஸை வெளிப்படுத்தியிருப்பார் ஃபெயாலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான ரெண்டு வியூஸ் இருந்துச்சு ஒன்று சயின்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ரூல் ஆஃப் தம்ப ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கு ஒரு யூனிவர்சல் தியரி வேணும் அப்படிங்கிறது அவரோட ரெண்டாவது வியூ அவரை பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்கனைசேஷனில் பெரிய வேறுபாடுகள் எதுவும் இல்லை அப்படிங்கிறத அவர் கருதுனார் ப்ரைவேட்டாக இருக்கலாம் பப்ளிக்காக இருக்கலாம் பெரிய ஆர்கனைசேஷன் சின்ன ஆர்கனைசேஷன் எதாக இருந்தாலுமே அவங்களோட கோல்ஸ் அச்சீவ் பண்ணதுக்கு சேம் செட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸை தான் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பாரு இந்த ஆக்டிவிட்டீஸை இவர் ஆறு ஆட்டு கிளாஸ்ஃபை பண்ணியிருப்பார் அதில் ஃபர்ஸ்ட்டு டெக்னிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் உள்ள ப்ரொடக்ஷன் மேனுஃபேக்சரிங் நியூ டெக்னாலஜிக்கு அடாப்ட் பண்ணுறது இது எல்லாமே டெக்னிக்கல் ஆக்டிவிட்டி கீழே வரும் ரெண்டாவது கமர்ஷியல் ஆக்டிவிட்டி பொருட்களை வாங்குறது விற்கிறது எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறது எல்லாமே கமர்ஷியல் ஆக்டிவிட்டி கீழே வரும் அதுக்கடுத்த அந்த கம்பெனி இல்லாட்ட ஆர்கனைசேஷனோட ஃபண்ட்ஸை எஃபெக்டிவாக ஆப்டிமமாக யூஸ் பண்ணுறது ஃபினான்ஷியல் ஆக்டிவிட்டிஸ் கீழே வரும் அதுக்கப்புறம் நாலாவது ஆட்டு ஸ்டாக் டேக்கிங் பேலன்ஸ் ஷீட் மெயின்டைன் பண்ணுறது இது எல்லாமே அக்கௌண்டிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் கீழே வரும் அடுத்த அஞ்சாவது ஆட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆர்கனைசேஷனோட ப்ராப்பர்ட்டி பர்சனல் இவங்களுக்குலாம் செக்யூரிட்டி ப்ரொவைட் பண்ணுறது செக்யூரிட்டி ஆக்டிவிட்டிஸ் கீழே வரும் அடுத்த கடைசியாக ஓவரால் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனை பார்த்துக்கிறத மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் இதில் ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் ஆக்டிவிட்டிஸ் டெக்னிக்கல் கமர்ஷியல் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் அதுக்கப்புறம் செக்யூரிட்டி இது எல்லாமே செக்மெண்டல் இன் நேச்சர் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் அதாவது தனித்தனியாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆனால் கடைசியாக சொன்ன மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஆக்டிவிட்டி மட்டும் எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸையும் உள்ளடக்கிய ஒரு ஆக்டிவிட்டி அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பார் அதுக்கப்புறம் இந்த மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆக்டிவிட்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு எலமெண்ட்ஸாக இருக்குது அப்படிங்கிறத அவர் சொல்லியிருப்பார் இதில் நல்ல ஒரு பிளானிங்கை ட்ரா பண்ணுறதுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஒரு முக்கியமான சொத்தாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் ஒரு ரியலிஸ்டிக்கான பிளானை வரையிறதுக்கு அதுக்கப்புறம் ஒரு ரியலிஸ்டிக் இல்லைனா ஒரு குட் பிளானில் யூனிட்டி கண்டினியூட்டி ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி ப்ரிசஷன் இதெல்லாம் இன்க்ளூட் ஆகிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் அதுக்கடுத்த ஆர்கனைசேஷன் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபிரிம் இல்லாட்டா ஒரு கவர்மெண்ட் ஏஜென்சியை ஆர்கனைஸ் பண்ணணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஆர்கனைசேஷன் பார்த்தீங்கன்னா அவர் டூ டைப்ஸாக பிரிச்சிருப்பார் மெட்டீரியல் ஆர்கனைசேஷன் ஹியூமன் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கமேண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் கமேண்டுங்கிறது ஒரு கலை அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருப்பார் அப்படி ஒரு கமாண்டிங் அத்தாரிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் வந்து பெர்ஃபெக்டான பர்சனல் குவாலிட்டிஸ் உடைய ஆளாட்டம் இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் நல்ல ஒரு நாலேஜ் இருக்கிற விட ஆளாட்டம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் அதுக்கப்புறம் அவர் சொன்ன ஆஸ்பெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா கோஆர்டினேஷன் இந்த கோஆர்டினேஷன்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாருனா எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் ஒரு கம்பெனி எடுத்துட்டிங்கன்னா அதில் நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஃபினான்ஷியல் டிபார்ட்மெண்ட் மார்க்கெட்டிங்
அதாவது ஒருத்தருக்கு என்னென்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை கடைபிடிக்கணும்னு சொல்லியிருப்பாங்களோ அதை கேரி அவுட் பண்ணுறதுக்கான அத்தாரிட்டியை அந்த நபர்கிட்ட கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பார் மூணாவது என்ன சொல்லியிருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா டிசிப்ளின் ஒரு கம்பெனியும் அந்த எம்ப்ளாயை ரெக்ரூட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நிறைய அக்ரிமெண்ட்ஸ் போட்டிருப்பாங்க இதே மாதிரி ஃபாலோ பண்ணணும் ரூல்ஸை அதெல்லாம் போட்டிருப்பாங்க அந்த ஒபீடியன்ஸை கடைபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பார் அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிட்டி ஆஃப் கமாண்ட் ஒரு எம்ப்ளாய்க்கு ஒரே ஒரு பாஸ் தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத அவர் சொல்லியிருப்பார் அடுத்து என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிட்டி ஆஃப் டைரக்ஷன் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் எப்படி மூவ் ஆகணும் அப்படிங்கிற டைரக்ஷன் பிளானை ஒருத்தர் தான் போடணும் அந்த பிளான் வந்து ஒரு பிளானாக தான் இருக்கணும் வேறு வேறு ஆள் போடக்கூடாது அந்த பிளான் வந்து ஒரு டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகிற மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சப்பார்டினேஷன் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் இன்ட்ரெஸ்ட் டு ஜென்ரல் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் இதில் என்ன அவர் சொல்லியிருப்பாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவலோடைய பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாட்டா ஒரு குரூப்போட இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அந்த மொத்த ஆர்கனைசேஷனோட இன்ட்ரெஸ்ட்டை விடவும் கூடுதலாக மாறிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் அதுக்கு அடுத்த இவர் சொன்ன ஏழாவது பிரின்ஸிபல் பார்த்தீங்கன்னா ரெமினரேஷன் ஆஃப் பர்சனல் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஒரு பர்சன்ட் எடுத்து சர்வீஸ் எம்ப்ளாய்ட்டு வந்து சர்வீஸை வாங்கும்போது அதுக்கான ஃபேரான அமௌண்ட்டை அவர்கிட்ட கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க அந்த அமௌண்ட் வந்து போத் அந்த ஆர்கனைசேஷன் அதுக்கப்புறம் அந்த எம்ப்ளாய்க்கும் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கொடுக்குற அளவுக்கு இருக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பார் அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டாவது ஆட்டி இவர் சொன்னது சென்ட்ரலைசேஷன் பவர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மையத்தில் குவிஞ்சிருக்கணும் அப்படிங்கிறத இவர் சொல்லியிருப்பார் அதுக்கு அடுத்ததான் இவர் சொன்னது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேலார் செயின் இந்த ஸ்கேலார் செயின் பிரின்ஸிபல் அவர் என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னா ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா அதில் ஹைரார்கிகல் ஸ்ட்ரக்சர் வேணும் அப்படிங்கிறத இவர் சொல்லியிருப்பாரு சுப்பீரியர் சப்பார்டினேட் ரிலேஷன்ஷிப் வேணும் அதை வந்து ப்ராப்பராக டிஃபைன் பண்ணியிருக்கணும் யார் யார் யாருக்கா இருக்க சுப்பீரியர் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்டராட்டு டிஃபைன் ஆகிருக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பார் அதுக்கு அடுத்து பார்த்தா தான் அவர் சொன்னது ஆர்டர் இதில் அந்த ஆர்டர் அப்படிங்கிறதுக்கு அவர் என்ன மீன் பண்ணியிருப்பாரு பார்த்தீங்கன்னா பிளேஸ்மெண்ட்டை மீன் பண்ணியிருப்பாரு ஏற்கனவே டிஃபைன் பண்ண ஒரு ஹைரார்கிகல் ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்கேலார் செயினில் ஒருத்தரோட குவாலிஃபிகேஷன் குவாலிட்டி அண்ட் எபிலிட்டிக்கு தகுந்தபடி போஸ்டிங் பிளேஸ்மெண்ட் கொடுக்குறத இந்த பத்தாவது பிரின்ஸிபலில் அவர் சொல்லியிருப்பார் பதினோராவது பிரின்ஸிபலில் அவர் என்ன சொல்லியிருப்பார் பார்த்தீங்கன்னா ஈக்விட்டி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் இதில் அவர் ஒவ்வொருத்தரோட பொசிஷன் லெவல் அதுக்கு தகுந்தபடி எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயி ரிலேஷன்ஷிப்பை மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பார் பன்னெண்டாவது அவர் என்ன சொல்லியிருப்பார் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் டென்யூர் ஆஃப் பர்சனல் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூட்டபிளான கண்டிஷனை உருவாக்கணும் அந்த கண்டிஷனில் அவங்களோட எம்ப்ளாயிஸ் வந்து அடிக்கடி மாறுற சுச்சுவேஷனில் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பார் ஒரு ஸ்டேபிளான டெனியூரை அவங்க எம்ப்ளாயிஸ்க்கு பெற்றுக் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பார் பதிமூணாவது பிரின்ஸிபல் என்ன சொல்லியிருப்பார் பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியேட்டிவ் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் புது புது இனிஷியேட்டிவை வெல்கம் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் ஃப்ரெஷ்ஷாக திங்க் பண்ணக்கூடிய மைண்ட்ஸை மோட்டிவேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பார் ஏன்னா புதுசாக திங்க் பண்ணுறது ஒரு ஹியூமன் பிஹேவியரோட மோட்டிவேஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் பதினாலாவது இவர் சொன்ன பிரின்ஸிபல் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பிரிட் டி கார்ப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் அவர் ஹார்மனி ஒரு ஆர்கனைசேஷனோட பர்சனல்ஸ் எல்லாருமே எப்படி யுனைடாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத அவர் சொல்லியிருப்பார் அதுலேயும் முக்கியமாக ஒரு ஆர்கனைசேஷனோட ஸ்ட்ரென்த்தே எவ்வளோ தூரம் ஹார்மனியோட அந்த ஆர்கனைசேஷனில் அந்த எம்ப்ளாயிஸ்லாம் இயங்குறாங்க அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத இவர் சொல்லியிருப்பார் அதுக்கப்புறம் அவர் எதில் முக்கியத்துவம் சொல்லியிருப்பாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ட்ரைனிங்கை வந்து எல்லா இடத்துலையும் ஜென்ரலைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத இவர் சொல்லியிருப்பார் காலேஜஸ் ஸ்கூல்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிற டீச்சிங்கை வந்து பேசிக்காட்டு கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் பேசிக்கான அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஐடியாஸ் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டீச்சிங் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத இவர் சொல்லியிருப்பார் இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ட்ரைனிங் ப்ராசஸ் வந்து கண்டினியூஸாக இருக்கும் அதனால் இந்த ப்ராசஸை ஸ்கூல்லேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணிடணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பார் அதுக்கு அடுத்ததாக இவர் சொன்ன முக்கியமான கான்செப்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கேங் பிளாங் இந்த கேங் பிளாங் அப்படிங்கிற ஸ்ட்ரக்சரில் இவர் என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்யூனிகேஷனில் இருக்கக்கூடிய டிலேயை தவிர்க்கிறதுக்காக ஒரே சேம் லெவலில் இருக்கக்கூடிய மேனேஜர்ஸ்லாம் டைரெக்டாக கம்யூனிகேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சேனலை டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னு இந்த கேங் பிளாங் மூலமாக சொல்லியிருப்பார்